கைஸ் வணக்கம் ஒத்து ஹீரே வெல்கம் இங்கு எக்ஸ்ப்ளோரிங் தமிழ் ஐயோ இந்த நாய் இந்த நாயை பல நாடுகளை தடை பண்ணிட்டாங்களே இந்த நாய் கடிச்சா கரெக்டாக கழுத்தை தான் கடிச்சு கொள்ளுமே பல மனுஷங்களை கொண்டுருக்கு டெம்பரான சுட்டு தான் கொள்ளணும் மூணு நாய் சேர்ந்தா புளியை கொண்டுரும் அப்பப்பப்பா எவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த வகை டாக் ப்ரீடை பற்றி இதெல்லாம் உண்மையா இல்லை கால் கிலோ அல்லோவோ கையிலையும் கால் மிளகு மல்லிப்பூ காதலையும் சுற்றிட்டாங்களா இதெல்லாம் உண்மைன்னா எந்த அளவுக்கு அதுக்கான காரணம் என்ன லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பிட்புல் கேட்ச் வரைக்கும் <laughs> வாய்ப்பு <laughs> அது மாதிரி தாங்க இந்த பிட்புல் அப்படிங்கிறது இதற்காகவே வளர்க்கப்பட்டு வர்றதுனால இது ஓடெல்லாம் செய்யாது எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் நின்று அடி வாங்கும் அதே மாதிரி கடிக்கும் போது கழுத்தையும் கவ்வும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டாக் யூஸ் பண்ணது டாக் ஃபைட்ஸுக்காக எஸ் பிட்புல்லையும் பிட்புல்லையும் மோத விடுவது கிட்டத்தட்ட நம்ம சேவல் சண்டை மாதிரி தாங்க இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இங்கே பாதி மனுஷனே சோத்து கொடி இல்லாமல் சொங்கி மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வகை நாய் மட்டும் எப்படா பாடி பில்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு ஆமாங்க சண்டைக்குனே இதை வளர்க்குறதுனால நிறைய எக்ஸசைஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஸ்டெராய்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்து தேவையில்லாமல் அதோட உடம்பு பழனி படிக்கட்டு மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான உள் வெயிட்டிங் டாக் ஃபைட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டால் பேன் செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதை பண்ணனா இல்லீகலாக மட்டும்தான் பண்ணணும் இல்லீகலாக விஷயம் பண்ணுறோம் என்ன தினமும் துளசி டி சுற்றி வந்து காய்ச்சி பண்ணுறோம் சொல்லணும்னா இருப்பான் எல்லாமே ரெண்டா நம்பர் சைக்கோவா தான் இருப்பானுங்க ஸோ அவனுங்க வளர்க்குற டாக்ஸும் ஆப்வியஸ்லி அது மாதிரி தாங்க இருக்கும் எஸ் இந்த மாதிரி மண்டேல மூளை அப்படிங்கிற ஒரு மூலப்பொருள் இல்லாதவனுங்களால தான் இந்த டாக்ஸுக்கு இவ்வளவு கெட்டு பேரு இதுக்கு இதோட ரெப்புடேஷனே கெடுத்து குட்டி செவராக்கி வச்சிருக்கானுங்க இன்ஃபேக்ட் இல்லை இதை வந்து கரெக்டாக ஒருத்தண்ட வளர்த்தா அது நல்லபடியாக வளருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ங்க கண்டிப்பா இப்போ நிறைய இருக்கிற ரிசர்ச்சஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மற்ற டாக் பிரீட்ஸை விட இது ரொம்ப ஹியூமன்ஸோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஒபீடியன்ட் ரொம்ப லிசனிங் பவரும் ஜாஸ்தி அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க முக்கியமாக மனுஷங்க கிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கக்கூடிய டாக் பீட்ஸில் இந்த பிட்புல்லும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சர்ச்சை சொல்கிறாங்க சரிங்க இந்த பிட்புல் செஞ்ச நல்ல மற்றும் கெட்ட சரித்திர சாதனைகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிட்புல்ல இந்த டாகை வெறும் டாகாக மட்டுமே வளர்க்குற ஒரு மனுஷனை போய் பார்ப்போங்க அவருடைய அனுபவமும் இது எல்லாத்தையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோமே அவரோட டாக் எப்படி அப்படின்றது வாங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்கண்ணே உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னோட பேர் சபரீஷ் அப்புறம் டாக்ஸ்னால் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப வருஷமாகவே கிரேஸு நம்ம ஆக்சுவலாக சின்னதுலேருந்தே டாக்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸாக டாக் வளர்த்துட்ருக்குறேன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக பிஸ்னஸ் ஆகும் நான் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேண்ணா இப்போ நம்ம எப்பிசோட் இன்றைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிட்புல் தான் ஓகே ஓகே நம்மகிட்ட இருக்க பிட்புல் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன இதோட பேர் ப்ரூசி இது இப்போ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே இது மூணு வாட்டி இது வரைக்கும் குட்டி போட்டிருக்கு மூணு வாட்டி இப்போ ரீசெண்டாக குட்டி போட்டு ஒரு ஃபோர்ட்டி டேஸ் ஆகுது அது இதோட தேர்ட் லிட்டர் மட்டும் ஓகே மற்றபடி ஜென்ரலாக பிட்புலை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்டிங் டாக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காடிக்காக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் அது போக ஹோம்லேயும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி நிறைய பேர் இதை பற்றி எதோ பேசுவாங்க அப்படில்ல அதுவுமே இல்லை பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி தாங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ரெண்ட்லி கார்டிங் பர்பஸ் நல்லா இருக்கும் ஒரு அதர் கிரியேச்சர்ஸ் அதர் அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தை பக்கத்தில் சேர்க்கணும் இப்போ வந்து வேறு ஏதாவது நாய்
அந்த மாதிரி அதர் கிரியேச்சர்ஸ் அதர் இது எதுவுமே சேர்க்கல கார்டிங் பர்பஸ் நல்லா இருக்கும் அது போக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறத பொறுத்து அதோட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம எந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இருக்குது அப்புறம் வந்து என்ன இப்போ இந்த டாக் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினீங்க ரெண்டு வருஷமா வச்சிருக்கேன்னு சொன்னீங்க இதை நான் குட்டியிலேருந்து எடுத்து வளர்க்குறேன் ஆக்சுவலாக இது நான் வாங்கினது புள்ளாச்சி அமராவதி டேம் பக்கத்தில் விக்னேஷ்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து டாக் பிஸ்னஸ் இல்லை அவர் ஒரு பிப்புள் கிரேஸில் உள்ளார் பிப்புள் ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி அவர் பாட்டை கிட்டத்தட்ட நியர்லி ஒரு ஆறு ஏழு பிப்புள் மேலே வச்சு மட்டும் தான் பிப்புள் மட்டும் தான் பொள்ளாச்சியில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்து சொன்னீங்க ஸோ ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வாங்கும்போது ரேட் எவ்வளோ என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் என்ன ஆக்சுவலாக பொள்ளாச்சிலேருந்து நான் வாங்குறப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு வாங்கினேன் ஏன்னா ஃபீமேல் அது இல்லாமல் அவர்கிட்ட எப்போவுமே ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அவர் நியர்லி மேல் மட்டுமே ஒரு நாலும் ஒரு எட்டு ஒரு ஆறு ஃபீமேல் பக்கமாக வச்சுருக்காரு நான் வாங்குறப்போ ஃபிஃப்டீனு அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்னு பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் ஆச்சு நான் போய் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தனால எனக்கு காருக்கு செலவு ஜாஸ்தி தான் ஆச்சு எவ்வளோ ஆச்சுனா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எனக்கு அரௌண்ட் ஆச்சு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே மேல் பப்பியாக இருந்தால் எவ்வளோ கொடுக்குறாரு இல்லை அவர்கிட்ட வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்ட் ப்ரீடை பொறுத்த வரைக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஒரே ப்ரீட்ஸ் தான் ஒரே ரேட் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே வர ப்ரீட்ஸுக்கு மட்டும் தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மேல் ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியும் ஃபீமேல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓரளவு எக்ஸாக்டிக் ப்ரீட் நல்ல ப்ரீட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எந்த வேரியேஷன் வைக்க மாட்டாங்க ரெண்டுமே ஒரே ப்ரைஸ் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஓகே அப்புறம் வந்து ஃபீட் ஃபுட் ஸோ இதுக்கான டயட்லாம் எப்படினா என்ன மாதிரி கொடுக்குறீங்க ஃபுட்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் டாகுன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நான்வெஜ் வந்து அது கம்பல்சரி எந்த டாகாக இருந்தாலுமே நான்வெஜ் கம்பல்சரி அதோட டயட்டில் கம்பல்சரி நான்வெஜ் இருக்கும் ஏன்னா இதோட ஜீனு ஜெனட்டிக்கே பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் அதோட டைஜஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே நான்வெஜ்ஜுக்காகவே உள்ளது தான் ஏன்னா நான் இப்போ நம்மளோட பிட்பில் பார்த்து நம்மளோட வீட்டில் அதாவது நம்மளோட டாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நான்வெஜ் கம்பல்சரி இருக்கும் நம்ம வந்து பீஃபு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் சிக்கன் லிவரு சிக்கன் ஹெட்டு சிக்கன் போனு அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் வேறு எக்கு அப்பப்போ எக்கு கொடுக்கலாம் எக்கு வந்து ரா எக்ஸ் மேக்ஸிமம் கொடுக்கக்கூடாது பாயில்டு எக்ஸ் பாயில்டு எக்ஸ் பாயில்டு எக்ஸ் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் ரைஸ் நம்ம சிக்கன் ரைஸ் நம்ம இதுக்கு டெய்லி கொடுக்குறது சிக்கன் ரைஸும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் ரைஸ் அது நம்ம நாங்கள் எங்களோட ஸ்லாங்கில் சொல்ல போனால் டாக் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டாக்ஸுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் என்னலாம் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் ஜஸ்ட் ரைஸ் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஆர் பீஃப் நீங்கள் என்ன நான்வெஜ் சேர்க்குறீங்களோ சேர்க்குறீங்க பஞ்சப்பொடி மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்து அது மட்டும் பண்ணாம ப்ளஸ் அது போக நமக்கு இப்போ இப்ப நம்ம அந்த ட்ரை ஃபுட் சொல்றோம் அதுவும் அப்பப்ப கொடுக்கறது நல்லது நான் இப்ப எனக்கு ரைஸ் வந்து ஒன் டைம் தான் கொடுக்க முடியும் அடல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டைம் தான் நான் ஃபீல் ரைஸ் மார்னிங் வந்து இப்ப நம்ம டாக் லிட்டர் ஆக போகுது பப்பீஸ் இந்த மாதிரி தான் மார்னிங் நான் ட்ரை ஃபுட் கொடுத்தது நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது ராயல் கனியன் பெடிகிரி அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது நம்மளோட ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வீனியன்ட்டாக நம்ம அதில் என்ன ஃபுட்டுனாலும் கொடுக்கும் ஓகே எனக்கு ஒரு ஆள் வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு அடல்ட் பிப்பிள் வளர்க்கணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செலவாகும் எப்படியுமே எந்த டாகை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இது வந்து ஜெயின் ப்ரீடில் தான் வருது பிப்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் இல்லை மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாக்கு செலவு அவ்வளோதான் ஆகும் மினிமம் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே தான் ஆகும் நம்ம ரைஸ் வச்சு நான்வெஜ் வச்சு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி போதும் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே அப்புறம் வந்து பிட்புல் அப்படிங்கும்போது சில தப்பான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கோம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் அது எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது வெளியேருந்து வரோம் இப்போ நானே வந்திருக்கேன் அது இதுவரைக்கும் என்ன எதுவுமே பண்ணலை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது ஸோ உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது ஆக்சுவலி பிட்புல்னு யார் கேட்டாலும் முதல்ல சொல்லுவாங்க அது அது ரொம்ப அக்ரெசிவ் டாக் அது யாராக இருந்தாலும் ரொம்ப கடிச்சிடும் வச்சிடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி பிட்புல்னு பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு டாகாக இருந்தாலுமே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நம்ம அதை கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா எவ்வளோ பெரிய அக்ரெசிவ் டாகாக இருந்தாலும் அது நம்மள்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும் நம்ம அதுக்கு ஃபீடு வச்சு கரெக்டாக அதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ வெளியிருந்து வர குழந்தைங்க அந்த மாதிரி யாருனாலும் சரி இந்த டாகை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ரிலேஷனில் ஏகப்பட்ட குழந்தைங்க அஞ்சு வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் நம்பி இது பக்கத்தில் விட்டு இதுவும் பயங்கரம் சின்
அந்த மாதிரி விஷயம் மற்றபடி இது என்ன சொல்ல ரொம்ப ரொம்பனா ரொம்ப ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் வீட்டில் மற்ற பெட்ஸ் கூட மிங்கிள் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ உங்கள் வீட்லேயே ஒரு ஹஸ்கி வளர்க்குறீங்க ஸோ அது எப்படி அது சில டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்போ நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்ஸ் கூட நம்ம அதாவது இப்போ என் வீட்டில் ஹஸ்கி இருக்குன்னா அது கூட இது ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடும் நம்ம புதுசாக இது டைப் ஒரு டாக் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனா தான் அது கொஞ்சம் டெம்பர்மெண்ட் தான் அதுவும் நம்ம அந்த டாக் நம்மளோட டாக் தான் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்லி டாக் அப்படின்னு காமிக்கிறப்போ ஓரளவு சூட் ஆகிடும் எந்த டாக்ஸோடையுமே அது ஓரளவு ஈஸியாகவே சூட் ஆகிடும் எந்த பிரச்சனை இப்போ என்னோடய ஹஸ்கி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதுவும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி நான் ஓரளவு மேக்ஸிமம் ரெண்டு அது ஹஸ்கி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறனால நான் இது கூட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் விட மாட்டேன் மற்றபடி நான் வெளியே வாக்கிங் எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ ரெண்டு டாகுமே வித்வுட் லிஸ்ட் தான் முன்னாடி <laughs> அந்த டைமில் எனக்கு நல்ல க்ரேஸ் இருந்துச்சு அப்போ நம்ம ஒரு பெரிய அளவு பிஸ்னஸாக நம்ம பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு க்ரேஸ் இருந்தனால மேக்ஸிமம் பிட்பில் அழகுக்காக தான் பண்ணுறது இது கிராப் பண்ணால் லுக் வைஸ் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் அப்போ நம்ம அந்த க்ரேஸில் இயர் கிராப் பண்ணேன் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம இயர் கிராப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய கேர் என்ன ஆக்சுவலி இயர் கிராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அதாவது ஏதாவது வாட்ரு பட்டோ ஏன்னா அதுக்கும் ஸ்டிச் பண்ணி விடுவாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டைலூட் ஆகிற ஸ்டிச் தான் போடுவாங்க அந்த ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் அந்த அது அதில் கட் பண்ண இடத்துல புண்ணு மட்டும் ஆகாமல் அது மட்டும் நம்ம கேர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா போகிறோம் இப்போ இந்த டாக் எங்கேயாவது காம்படிஷன்ஸுக்கெலாம் கூப்பிட்டு போயிருக்கீங்க இல்லை ஆக்சுவலி பிட்பில் டெரியர்னு சொல்லுவோம் இது ஏபிபிடி அமெரிக்கன் பிட்பில் டெரியர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியாவுக்குள்ளே இன்னும் அந்த டாக் அலோவ் பண்ணலை காம்படிஷன் ஷோ பர்பஸுக்கு இது நம்ம ஹோம் பர்பஸுக்கு மட்டும் தான் அளவுக்குறோம் ஷோ பர்பஸுக்கு இது அலோவ் பண்ணி நம்ம கேசிஐக்குள்ளே கூடிய சீக்கிரத்தில் பிட்பில் டெரியர் டைப் போய் ஷோக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறதுக்கு தகவல் இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் பிட்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுறது இல்லை கேசிஐக்குள்ளே இன்னொரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் குள்ளே வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது அவ்வளோமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரூசின்ற அந்த ஃபீமேல் பிட்பிள் போட்ட குட்டிகள் தான் இதில் இப்போ ஆக்சுவலாக ஆறு குட்டி இருக்குது மொத்தமாக எட்டு குட்டி போட்டிருக்குது ரெண்டு குட்டி வந்து சேல் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஆறு குட்டி இங்கே மூணு குட்டி இருக்குது அங்கே மூணு குட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த குட்டிகளை பற்றியும் அண்ணன்ட்ட கேட்கலாம் குட்டி எத்தனை நாள் ஆச்சுது எத்தனை நாள் வந்து கொடுப்பீங்க இப்போ இது ஆக்சுவலாக நம்ம இது எல்லாமே ஃபார்ட்டி டேஸ் குட்டி ஆச்சு இன்னோட ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸ் ஆச்சு நான் எப்போவுமே நார்மலாக குட்டி சேல் பண்ணுறது ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஐடியாவில் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கொஞ்சம் நம்ம மதர் ஃபீடிங்கில் இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும் ஓகே இது இப்போ ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆச்சு இன்னொரு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே நான் எல்லாமே சேல் பண்ணிடுறேன் ஓகே நான் இப்போ இதில் எத்தனை மேல் பப்பீஸ் இருந்தது எத்தனை ஃபீமேல் மொத்தம் இது எட்டு பப்பி லிட்டர் ஆச்சு அஞ்சு மேலும் மூணு ஃபீமேல் மூணு ஃபீமேல் மூணு மேல் பப்பின்னா எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க ஃபீமேல் பப்பி நான் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டின் மேலாக இருந்தாலும் ஃபீமேல் மேலாக இருந்தாலும் ஃபீமேல் இருந்தாலும் ஓகே ஓகே அப்புறம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வேக்சினேஷன் பண்ணிடுறீங்களா என்ன ஃபோர்ட்டி டேஸ் இல்லை நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் கொடுக்குறதுனால நான் வேக்சின் பண்ணுறேன் கஸ்டமர் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க சப்போஸ் ஏன்ட்ட சில பேர் கேட்பாங்க இல்லை எனக்கு வேக்சின் பண்ணதுக்கப்புறம் கொடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேக்சின் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா அதுக்கு ஏதாவது டக்குன்னு ஏதாவது டிசீஸ் வந்துடும் அப்படின்னு அப்படி கேட்குற பட்சத்தில் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பப்பியை வச்சு ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் கம்ப்ளீட் பண்ணி அவங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் கொடுத்தோனே அது ரொம்ப பப்பியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் கொடுத்தோனே அதுக்கு ஃபீவர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்குது இது அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் பயப்படாமல் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் பண்ணுற டைமில் குளிக்க மட்டும் வைக்கக்கூடாது அப்படிமா குட்டியை எத்தனை எத்தனை நாளைக்கு ஒரு டூ டேஸ் அவ்வளோ டூ டேஸ் பப்பி ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா வேக்சின் பண்ணுறப்ப எந்த இஷ்யூ இல்லை பப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபீவர் ஃபீவர் எதுவும் இருந்துச்சுனா தான் டிசி அதாவது நமக்கு வேக்சின் பண்ணுறப்ப அதை பண்ணக்கூடாது சொல்லுவாங்க மற்றபடி பப்பி ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வேக்சின் பண்ணுறதுல எந்த இஷ்யூஸ் இல்லை ஸோ இப்போ பப்பீஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்களே நான் உங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு போனதுலேருந்து ஒரு கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்சுவீங்க அந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி கேர் எடுத்துக்கணும் எப்போவுமே பப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டார்டர்னு சொல்லி 
மற்றபடி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இல்லை ஃபீவராக இருக்குது அந்த மாதிரி எதாவது நமக்கு எப்போவுமே நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ஃபோன் பண்ணுவாங்க டி வாமிங் கரெக்டாக பண்ணுங்க இப்போ இது எல்லாமே டி வாம் பண்ணியாச்சு செகண்ட் டி வாமிங்கும் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டியில் செகண்ட் டி வாமிங் பண்ணியாச்சு இது இப்போ ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆச்சு இன்னும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல டி வாமிங் இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல டி வாமிங் பண்ணி ஒரு ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மக்களே ஏர் கிராப்பிங் பண்ணாத ஒரு பப்பியோட ஏர் கூட தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம தேவைகளுக்காக இன்னொரு உயிரோட காதை வந்து கட் பண்ணி அதுக்கு அழகுன்னு நம்மளே நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு விஷயம் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அண்ணனு இப்போ சொன்னால் அதெல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ இனியாச்சும் அதுங்களை அதுங்களாக இருக்க விடுவோமே ஒரு வீட்டோட செல்ல பிராணிக்கு எதுக்கு காதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு ஸோ பப்பி பற்றி தெரியணுன்றவங்களுக்கும் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் வளர்க்குறவங்களுக்கும் தெரியாத விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஒன்ஸ் அகேன் ஸோ சவரி அப்படிங்கிறவர் அவருடைய பிப்பிள் பற்றி சொன்னதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க எஸ் இதே மாதிரி மற்ற நாய்கள் போலவே பிப்புல்லையும் வளர்க்கும் மனிதர்களும் இருக்க தாங்க செய்கிறாங்க அதே மாதிரி மற்ற நாய்கள் போலவே வளரும் பிப்புலும் இருக்க தாங்க செய்து நான் பிப்புல் பற்றி வந்த நியூஸஸ் அதாவது மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அட்டாக்ஸ் பல நாடுகளுடைய தடை எதையுமே மறுக்கலங்க அனைத்தும் அப்பட்டமான உண்மையே இவ்வளோ ஏங்க நாய்களால் மனுஷங்களுக்கு உண்டான அட்டாக்ஸில் இருந்தவர்களில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேல் பிப்புல்லால் நடத்தப்பட்டவை மட்டும்தான் ஆனால் அதே நேரங்களில் தான் நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை ஒன்று கூர்ந்து பார்க்கணும் இப்போது பிப்புல்ஸ் எல்லாம் நிறைய தெரஃபிக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காரணம் அந்த பிப்புல் அப்படிங்கிறது மனுஷங்கக்கிட்ட அவ்வளோ அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால மற்ற டாக் ப்ரீட்ஸை விட ரொம்பவே அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்குன்றதுக்காக இது தெரஃபிக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த பிப்புல் மேலே பல நாடுகள் வைத்த தடையை மறுபரிசீலனை செய்ய உள்ளார்கள் மேபி அந்த தடைகள்லாம் ரிமூவ் பண்ணப்படலாம் ஏன்னா இந்த பிப்புல் பற்றி உண்மையான அவங்க தான் நிறைய பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய ரிசர்ச்சஸால் ஸோ இப்போ என்ன தாண்டா சொல்ல வரேன் பிப்புல் நல்லதா கெட்டதா வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா என்ன தாண்டா சொல்ல வரும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஆறாவது அறிவு இல்லாத ஐந்தறிவு மிருகத்தின் தவறுகளை பூத கண்ணாடி வழியாக பார்க்கும் நாம் அதன் பின் இருக்கும் ஆறறிவு மிருகத்தின் அறிவில்லாத வளர்ப்பையும் ஆக்ரோஷமான பயிற்சியும் இருக்க நான் கூட பார்க்கவில்லை உலகத்தின் மிக கொடிய மிருகம் மனிதன் என்ற உண்மை புரியும் போது எல்லாம் புரியும் மனுஷனும் மிருகமும் பிறக்கும் போது எல்லாருமே நல்லவங்க தாங்க கெட்டவராகவும் நல்லதாகவும் வளர்க்குற விதத்துலையும் வளர்க்குறவங்க கையில் இருந்தார் அன்பை விதைப்போம் அறிவை வளர்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த பெல்லைக்கான டங் நோட் தட்டுங்க அப்புறம் மெயினாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது எங்களுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ ஏதாவது தப்பு இருந்தால் திருத்திக்க உதவும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேட் இட் கேஸ் ஓவர் அண்ட் அவுட் திஸ் இஸ் முத்து அண்ட் கிஷோர் சைனிங் ஆஃப் எக்ஸ்போரிங் தமிழ் வி லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் ஹாய் கைஸ் வணக்கம் என் பேர் சபரீஷ் நான் நாகர்கோவிலில் பெய்லிஸ் கிணல்னு ஃபார்ம் வச்சுக்கிறேன் டாக் ஃபார்மு நம்மள்ட்ட எல்லா ப்ரீட் டாக்ஸுமே இருக்குது மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸாக்டிக் ப்ரீட்ஸ் ஹஸ்கி கோல்டன் ரிட்ரீவர் செயின் பெட் நாட் இந்த மாதிரி இப்போ பீஸ்லாம் எப்போவுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்கும் நீங்கள் எப்போனாலும் நம்ம நம்பர் இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பாப்பில் அதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாகவே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விடுக்கலாம் சில பேர் இம்போர்ட் பண்ணி வெளிநாட்டிலேருந்தும் பப்பீஸ் கேட்பாங்க அப்ராட்லேருந்தும் நம்ம பப்பீஸ் எடுத்து கொடுக்குறோம் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்து கொடுக்குறோம் பப்பீஸோட குவாலிட்டி வைஸ் எந்த இஷ்யூஸுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் பப்பீஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட விஷயங்களும் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு கேர் பண்ணி எல்லாமே கொடுப்போம் நம்மள்ட்ட ப்ளஸ் அது போக டாக் ஹாஸ்டலும் இருக்குது இப்போ சில பேர் வெளியூர் போவீங்க உங்களோட டாக்ஸை ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பார்த்துக்கிடணும் அப்படி இப்படிங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு டாக் ஹாஸ்டலும் நம்ம ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறோம் அது மாதிரி டாக்ஸோட அக்சசரிஸ் ஃபுட்ஸு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் நம்மள்ட்ட ஹோல்சேல் ரேட்டில் சீப்பான ப்ரைஸ்லேயே டாக் ஃபுட்டு டாக் சம்மந்தப்பட்ட சப்ளிமெண்ட்ஸ் அக்சசரிஸ் எல